thing about doing Terrence is that you're doing, Terrence has been described as the foundation of Western comedy. He only wrote six plays. He died very young. But those six plays were the model for all subsequent comedy in the Western tradition. Even somebody like Shakespeare um, looks back to a play by Terence. Publio Terencio Afro fu un commediografo e fu il primo scrittore latino proveniente dall'Africa, da Cartagine, come si ricava dal cognomen Afro, che è un antico nome servile. Infatti, secondo la biografia di Svetonio nel De Poetis, riportata da Elio Donato nel IV secolo d.C. all'inizio del commento alle commedie terenziane, Terenzio venne a Roma come schiavo del senatore Terenzio Lucano, che gli diede il suo nomen e presto lo affrancò, cioè lo liberò, notandone l'ingegno e le capacità artistiche. La data di nascita di Terenzio è fissata dalla biografia svetoniana al 185 a.C., ma è probabilmente da spostare a qualche anno indietro, attorno al 190, perché se la data della morte è quella del 160-159, quando il commediografo aveva ancora 25 anni e la prima commedia è del 166 a.C., allora si dovrebbe pensare che la sua carriera sarebbe cominciata a 19 anni. Il suo ingegno e le sue capacità artistiche, notate da Lucano, Terenzio le avrebbe manifestate all'età di 12 o 15 anni. La morte lo colpì durante un naufragio al ritorno da un viaggio in Grecia. Forse a causa del naufragio stesso, forse a causa del dolore per aver perso le nuove commedie rielaborate dal poeta greco Menandro. In Grecia, infatti, Terenzio era andato a documentarsi su usi e costumi del luogo in cui erano ambientate le sue commedie volendo dimostrare di essere proprio lui e non altri a scriverle. A Roma, infatti, molte furono le accuse che gli venivano rivolte, da cui Terenzio si difendeva nei prologhi dei suoi lavori, cioè nei monologhi introduttivi delle commedie in bocca ai suoi personaggi. Prima di tutto, l'accusa di essere un prestanome, cioè di non essere lui il vero autore delle commedie, ma di raccogliere gli scritti degli homines nobiles menzionati negli Adelfe i giovani Scipione Emiliano e l'Elio Minore, dell'ambiente del circolo degli Scipioni a cui Terenzio era legato. Poi, quella di non possedere viscomica e di comporre quindi commedie senza riso. Ancora l'accusa di plagio di aver copiato di sana pianta le commedie di Menandro. Infine, l'accusa di aver abusato della tecnica della contaminazio. Di Terenzio abbiamo sei commedie, di cui restano, oltre al testo, anche le didascalie con le informazioni sulla rappresentazione. L'Andria, sul modello greco omonimo, le Autontimorumenos, il cui titolo significa il punitore di se stesso, le Unucus, giocata sull'inganno di un falso eunuco, il Formio, il cui protagonista è l'abile parassita Formione, la Delfe, in cui due fratelli si trovano coinvolti in varie vicissitudini mettendo a confronto i loro modi di fare, e infine l'Ecira, la suocera, una commedia con alterna fortuna. Terence wrote six plays, which borrowed heavily from Menander. Cicero even called him a pint-sized Menander. His style is more sophisticated than Plautus's. The comedy is a little less rowdy, but the ironies are deeper. The characters are saner, the meter is more regular, and the constructions are sturdier. Fewer plot holes, fewer dirty jokes, some really elegant Latin, and the women aren't treated that badly, so that's nice. These are classier plays, but they're maybe not as funny. And hey, one more difference. In Plautus and Menander, the prologue basically tells you what's gonna happen. Terence doesn't do that. He creates suspense.